chuyện kể rằng ngày nọ trên đường đi may mắn cậu bê lượm được một số tiền kể từ đó mỗi khi đi ra đường cậu đều hy vọng sẽ lượm được thêm nhiều tiền nữa nhưng tha nôi suốt hai mươi năm dài cậu này chỉ lượm được thêm vài chục đồng tiền lẻ và những lặt vặt khác không có giá trị nghe qua câu chuyện trên chắc quý vị cũng đồng ý là cậu này đã để mất quá nhiều thì giờ để tìm những thứ không có giá trị nếu cậu này nhìn lên để tương lai có một cấp bằng nào đó hay có một nghề nghiệp rồi có một mái ấm gia đình có vợ hiền có con ngoan nếu đem so sánh cuộc đời hướng lên và của cậu này chúng ta thấy khác nhau thật nhiều thưa quý vị đấng tạo hóa đã tạo nên vũ trụ này thật hoàn hảo thật tốt đẹp ngài muốn chúng ta nhìn lên để thưởng thức những gì ngài đã ban cho chúng ta hãy nhìn lên bầu trời trong xanh nhìn lên để thấy ánh bình minh vừa ló dạng đẹp làm sao khi có những áng mây bay lơ lửng rồi nhìn vào khung trời đêm với những vì sao lấp lánh thưa quý vị trong cuộc đời chúng ta cũng có nhiều điều tương tự có người đã thành công có thật nhiều tiền của tưởng rằng công danh sự nghiệp còn vươn lên nữa tuy nhiên mọi sự xảy ra không như đều mình mong ước có những bất ngờ vụt xảy đến thế là chấm dứt những công trình mà cả đời người lo gây dựng một vị vua nổi tiếng của xứ do thái ông không thiếu một thứ gì trên đời này nhưng cũng đã thốt lên rằng mọi sự trên đời đều vô nghĩa mọi sự đều hư ảo phù hoa vì vậy mà kinh thánh dạy chúng ta phải có tầm mắt nhìn xa hơn để nhìn thấy những gì không mai một với thời gian những gì còn mãi mãi và không chấm dứt khi chúng ta từ giả cõi đời này thưa quý vị sống là gửi thác là về hầu như chúng ta đều mong muốn một ngày nào đó sẽ trở về sống nơi quê hương không những vậy mà còn ao ước được gửi nắm xương sau khi lìa đời ở nơi yêu dấu đó nữa thật là một tinh thần yêu quê hương đáng quý nhưng thưa quý vị quê hương mà chúa muốn chúng ta thác sẽ về đây là quê hương trên trời hay chính là thiên đàng chính chúa đã hứa trong thánh kinh răng đoạn 14 câu 2 trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở nếu không ta đã nói cho các con rồi ta đi chuẩn bị cho các con khi chuẩn bị xong ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta mãi mãi qua lời thánh kinh cho chúng ta thấy tất cả những nơi chúng ta sống đây chỉ là quê hương tạm nhưng chúng ta sẽ có một quê hương tốt đẹp hơn một quê hương ở trên trời ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một quê hương vĩnh cửu đó là thiên đàng xin hãy nhìn lên chúa giêsu đấng đã bị treo thân trên thập tự giá những mũi đinh nhọn đóng vào hai bàn tay hai bàn chân của chúa từ hông chúa dòng huyết đào đã đổ ra thân chúa đã hàn lên những nỗi đau không những chỉ đau trên thân thể chúa mà nỗi đau xoáy tận trong tim những nỗi đau đớn ngài chịu chính vì tội của tôi và của quý vị nữa tiếng gọi của chúa đang vang vọng hãy nhìn lên cứu chúa hưởng ứng tiếng gọi của ngài ngài đang chờ đợi sẵn sàng tha tội và tái tạo cuộc đời chúng ta ngài đang giang tay chờ đón với lời phán êm dịu nhưng trước hết các con hãy tìm thượng đế để được ngài tha tội và ngự trong lòng ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con quý vị đã nghe phần quyết định của quý vị riêng tôi tôi đã nhìn lên chúa giêsu đấng đã chết vì tội của tôi và phó thác cuộc đời tôi cho ngài ước mong gặp quý vị tại chốn thiên cung cha chi thánh giê xu giê xu con xin ca khen ngài đứng không đổi thành con biết rằng dù trời đất sẽ qua đi mọi vật sẽ mau biến ta vâng đã vâng an chính giê xu vâng đã chờ che chính giê xu 
Lay Jaji 